ಮೌರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೌರ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಒಂದನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೀಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಲು ಹಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅರಣ್ಯವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಸರ್ಗದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಪರಿಸರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಪದ ಇದು ಈ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಎನ್ವಿರಾನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಹೌದಾ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾದ್ರೇನೆ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತಾನೇ ನಾವು ಈ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಪರಿಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಎನ್ವಿರಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯ ಪದವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೆಲ ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಅದರದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೌದಾ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ಈ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವು ಒಂದು ಸಾರಜನಕ ಇನ್ನೊಂದು ರಂಜಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಬ್ಬಿನದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರ ತಾಮ್ರ ಸತು ಆಮೇಲೆ ಬೋರಾನ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನ್ ಆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಲಾಗೋಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹ್ಮ್ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯೋದು ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತವ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು ಜಲ ಬೇಕು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿರ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕು ಆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಲಗೋಳ ಈ ಜಲಗೋಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಹಿ ನೀರಿಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಷ್ಟು ನೀರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿ ನೀರು ಈ ಸಿಹಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳೇನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅವು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೆಳೀತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಜೀವಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯೋಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಎರಡರ ಮೇಲೇನೆ ಬದುಕಬಹುದು ಬದುಕಬಹುದಾ ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ನೀರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನೇ ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಈ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತವೆ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕುವುದು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗತಕ್ಕಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಇವು ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಸಿ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಓಜೋನ್ ಡಿಪ್ಲಿಷನ್ ಆಗತ್
ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ ತನ್ನಿನ್ ತಾನೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಣ್ಣು ನೆಲ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವು ಏನ ಅವು ಅವು ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶಗಳು ಹ್ಮ್ ಅದಲ್ದೆ ಈ ನೀರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತ ನೋಡಿ ಇದು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಮರಗಳು ಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ವತ ಇದು ಕೂಡ ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕ ಅಂಶ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳು ಆ ಕಿರಣ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಾಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಕಿರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಒಂದೊಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನವನ ಪಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಈ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳತ್ತೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಂದನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಈಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತೀರ ನೀವು ಅದೊಂದು ಪರಿಸರನೆ ಬಟ್ ಅದು ಯಾರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿರ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ನಾವು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಮಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹ್ಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದೇ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದಿರನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಗರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಗರಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೀಗೆ ಈ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲಸು ಕಶ್ಮಲದಿಂದ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗತ್ತೆ
ಧರ್ಮ ಆಮೇಲೆ ನಾವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರ ಈ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸರದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೌತಿಕ ಪರಿಸರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ನಾವೇನಿವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಏನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಹ್ಮ್ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಧರ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದ ಭಾಗಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ದೇವರಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಗಿಡವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಉಳಿತಾಯ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರವೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹಾಗೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಳಸ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉಳಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಿಲಾಗೋಳ ಮತ್ತು ಜಲಗೋಳ ಮತ್ತು ವಾಯುಗೋಳ ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಆರಂಭಕ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಟಾಪಿಕ